বিবি কিন্তু মৃত সন্তানটাকে গোসল দিল কাপড়ের কাপড় পরাইল গন্ধ শোভন দিয়ে লাগায় দিয়া সুন্দর করে খেতা দিয়া পেঁচায়া খাটের ভিতরে এক কায়দো শোয়া রাখছেন এই মুহূর্তে আমাদের সবক আর আল্লাহর কাছে চাওয়া ছাড়া কোনো কিছু উপায় নেই হাসবুন আল্লাহ ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল নিয়ামাল মাওলা ওয়া নিয়ামাল নাসির হাসবুন আল্লাহ ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল নিয়ামাল মাওলা ওয়া নিয়ামাল নাসির আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সবার সঙ্গে দুনিয়া বসবাস করার তৌফিক দিয়া দাও প্রত্যাবর্তন টিভি প্রেজেন্স আল্লাহর কাছে নিয়েছে একটা জিনিস 
নগতে পেয়ে যাওয়া এর ভিতরে কোনো বরকত নাই নগতে পেয়ে যাওয়া কোনো জিনিস এটা হুট করে পেয়ে গেলে এটার মূল্যায়ন থাকে না সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা আঙুল খুলে কলা গাছ এ সমস্ত মানুষেরা হুট করে টাকা পাওয়ার কারণে এদের দাপুটি থাকে ভিন্ন রকম ওদের চলাফেরাই থাকে ভিন্ন রকম ওদের অহংকার ঢুকে যায় কারণ হুট করে বড় লোক হয়েছে আগে কোনো মতে টিন সেটে থাকতো এখন দশতলা বিল্ডিংয়ে উঠে এখন আর মানুষের সাথে কথাবার্তার কোনো মুশকিন আর নাই কিভাবে বলবে না বলবে এরা বুঝলাম না আর যারা ছোটবেলা থেকে কষ্ট করে মেহনত করে অথবা বাবার থেকে বংশগত যারা ধনী এরা একটু সভ্য এরা একটু ভদ্র এন এরা হুট করে পায় নাই এরা পর্যায়ক্রমে কষ্টে কষ্টে তারপরে এটাকে হাসিল করেছে তো যেই জিনিসটা হুট করে পাওয়া যায় ওইটার ভিতর বরকত থাকে কম এই জন্য কোনো কিছুতে তারা হুড়া করা এটা হচ্ছে ভুল আল্লাহ আব্বুল আলমিন এটা বলেছেন যে তোমরা তারা হুড়া মানুষ ইনসান আজুলা এই বাবারা আল্লাহবাক বলেছেন কানাল ইনসান আজুলা মানুষ বলতে একটু তারাহুড়া করতে চায় একটু তারাহুড়া পছন্দ করে কিন্তু আল্লাহবাকের এটা পছন্দ না দেখেন আল্লাহবাক আসমান আর জমিন বানাইছে কয় দিন এটা জানেন তো হ্যাঁ কেউ বলে সাত কেউ বলে ছয় সাতের পক্ষে কে কে ছয় আচ্ছা সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছয় দিন এরপর আল্লাপা কারো সে বসেছেন এখন কথায় আসে ছয় দিনে যে আল্লাপা কবুল আলমিন দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন আল্লাপাক চাইলে কি এক সেকেন্ড লাগত আরেক আয়তে বলতেছেন কি ইন্দামা মুরহু ইদা আমা দশাই আইয়া কুল আলাহু হুন আয়াকা তার মানে আল্লাপাক যদি কিছু চান তাহলে আল্লাপা খালি বলেন হও সাথে সাথে হয়ে যায় যদি কিছু চান খালি বলেন হও সাথে সাথে হয়ে যায় কিন্তু আল্লাপাক এখানে ছয় দিন কেন সময় নিলেন অবশ্যই কারণ আছে এই জন্য টাকা পয়সা থাকলেই হুট করে এটা সেটা করে ফেলা এটা উচিত না আস্তে আস্তে করা হুট করে একটা গাড়ি কিনে ফেললেন বাড়ি করে ফেললেন দশতলা মানুষ আপনার পিছন শত্রু লেগে যাবে আর আপনি আস্তে 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 দশ বিশ বছর লাগায় করেন শত্রু লাগবে না মানুষ বলবে যে না এই লোকটা কষ্ট করে বড় লোক হয়েছে এটা হচ্ছে আল্লাহ কোরআন শিক্ষা আল্লাপাক চাইলে পারতেন এক সেকেন্ডে বানাইতে কিন্তু আল্লাপাক ছয় দিন সময় নিলেন আল্লাহর মতো জাত রব যদি ছয় দিনে আসমান জমিন বানান তা আমরা তো তারা হরা করা দরকার নেই প্রত্যেকটা জিনিসে আস্তে আস্তে করা আস্তে আস্তে করা বড় কথা হয় তো কথা যেটা কথা হইল আল্লাহর কাছে কখন কখনো চাইলে তো পাওয়া যায় কিন্তু হুট করেই সব চাব না কিছু জিনিস দুনিয়াতে পাইতে নাই ওগুলো জান্নাতের জন্য রেখে দেওয়া লাগে আমরা অনেক সময় দুনিয়াতে সব কিছু পাইতে চাই কিন্তু না সব ধৈর্য ধরেন আল্লাপাক সব কিছু ফেরাউন তো সব কিছুই চাইছিল পাইছে না সবই পাইছে ফেরাউন আল্লাহর কাছে এভাবে চাইতো যে আল্লাহ আমার জান্নাত দরকার নাই তুমি আমাকে দুনিয়াতে সব দাও এটা ফেরাউন বলতো তুর পাহাড়ে উঠে অথবা পাহাড়ে উঠে সে এভাবে চাইতো যে আল্লাহ তুমি সব দাও আমি জান্নাত চাই না তা আল্লাপাক বলেন সব দিলাম জান্নাতটা ক্যান্সেল করে দিলাম আমরাও যদি সব পাইতে চাই তাহলে জান্নাতটা কিছুটা ক্যান্সেল হয়ে যেতেও পারে এখানে আমরা আমরা কিছু এভাবে চাবো যে আল্লাহ তুমি আমাদের জান্নাতটা ঠিক রেখা বাকি যেটা আমার জন্য কল্যাণ হয়ে গুলো দাও কারণ এমনও হতে পারে আমার চাওয়া অনেক উঁচুতে যেটা আল্লাহ পাক এমন কিছু চাচ্ছি যেটা চাওয়ার কারণে আমার জান্নাত ছুটে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহর কাছে সব কিছু চাইতে নাই কোনো কিছু আল্লাহর কাছে এভাবে রেখে দেওয়া যে আল্লাহ আমি এই বিষয়টা ধৈর্য ধরলাম তুমি এটার সবরের বিনিময় আমাকে জান্নাত দিবে তখন আল্লাপাক এই সবরের বিনিময় জান্নাতে আল্লাপাক যা এটা দিয়ে দেবে কারণ জান্নাতটা এমন জায়গা এখানে বান্দা যেটাই চাবে ওটাই আল্লাপাক পূরণ করবে তো সুতরাং দুনিয়ার চাইতে আমাদের জান্নাতের পাওয়াটা বেশি জরুরি 
আল্লাহ পাকি কারণে বলেন তোমরা সাহায্য চাও নামাজের মাধ্যমে ডাইরেক্ট চাওয়া হয় সবরের মাধ্যমে গোপনীয়তায় চাওয়া সবরের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে গোপন ভাবে পায় যেটা বান্দা কল্পনাও করতে পারে না যে এই জায়গায় এসে আমি এভাবে পার পেয়ে যাব এটা বান্দা কল্পনাও করতে পারে না কেন করে আল্লাহ এই যে সবর ধরেছিল এই সবরের ফল আল্লাহ পাক দশ বছর করে দিছে এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের নেজাম সবর তিন প্রকার আজকে বলেছিলাম একটা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যে সবর করা সবর তিন প্রকার আল্লাহ পাকের এবাদতের ক্ষেত্রে সবর করা দুই নম্বর আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের এবাদতের সবর তো ধরবই দুই নম্বর হচ্ছে হারাম কাজে থেকে বাঁচতে যায় সবর করা হারাম কাজ থেকে বাঁচা বহুত কঠিন বহুত কঠিন বিশেষ করে আমরা অনেকে এখানে আছি যারা আমরা ঘুষ খাই না সুদ খাই না জেনা করি না মানুষের হক নষ্ট করি না কিন্তু নিজস্ব গুণা করি নিজস্ব গুণা কি মোবাইল আসতে তো মোবাইলে বসে বসে মুভি দেখতেছি এগুলো নিজস্ব গুণা এগুলো আমরা সবাই কম বেশি করি মোবাইলে ফেসবুকে একটা জিনিস দেখতেছি তো ফেসবুকের একটা ভিডিওর পরে একটা ভিডিও আসতেছে একটা ভিডিওর পরে একটা ভিডিও আসতেছে আমরা অজান্তেই দেখে ফেলি এটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে মানুষ তো দেখা যায় নানান হাস্যকর ভিডিও নানান রসের ভিডিও নানান কিছু এগুলো আমাদের অজান্তে আমরা কিন্তু দেখে ফেলি এগুলো হল ছোটোখাটো গুণা এই ছোটোখাটো গুণা তাল্লাবাক রবুল আলমিন যে এই যে গুণাগুলো আছে এই হারা যদিও এটা গুণা গুণাটা মানে এটা হারা অনুচিত নাজায়েজ এটার থেকে যে মাফ পাওয়া যাবে না বিষয়টা এমন না অবশ্যই মাফ আছে এটাই হলো আল্লাহ পাকের আদেশ যে বান্দা তোমরা সবরুম আনিল মাহারুম হারাম কাজ থেকে সবর করা মানে এই জিনিসটা দেখতে আমার মন চাচ্ছে খুব আমি একটু সবর করলাম যে দেখবো না এটা হলো সবর নাটকটা দেখতে মন চাচ্ছে খুব আমি দেখবো না এটা সবর ফেসবুকে কেউ নক করছে আমার চ্যাটিং করতে মন চাচ্ছে কিন্তু আমি করবো না এটা হলো সবর কেউ কেউ পারে কেউ কেউ পিছলে যায় এখান থেকে সবর করা আল্লাহবাক বল যে এই সবর যদি করে অবশ্যই সবিরিম তাহলে ওই বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও দেখেন প্রত্যেকটা গুণা থেকে বাঁচা কঠিন কিন্তু বাঁচতে পারলে মজা আছে আপনারা ফিকির করেন চিন্তা করেন আপনি পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়েন দেখবেন দিলে একটা মজা লাগে আলাদা ঘরেও পড়ি আমরা অনেক সময় ঘরে পড়ি কিন্তু ঘরে পড়ার দ্বারা মজা লাগে না মনে হলো নামাজটা পড়ি নেই এমন মনে হয় কিন্তু মসজিদে এসে জামাতের সাথে বসে পড়া মনে হয় যে না নামাজটা পড়ছি তার মানে প্রত্যেকটা এবার মধ্যে যেমন মজা গুনাহের মজা আল্লাহ পাক গুনাহের মজার ভিতরে সাজা দিছে কিন্তু এবাদতের মজায় আল্লাহ পাক জান্নাত দিছে প্রত্যেকটা গুনাহের মজা কিন্তু গুনাহের মজার পরে কি আছে সাজা আর এবাদতে আছে মজা মজার পরে আছে তার মানে আমি দুনিয়াতেও মজা পাইলাম ওখানেও মজা পাইলাম আর গুনার দ্বারা দুনিয়াতে মজা পাইলাম ঠিক ওখানে সাজা দিলাম তাহলে আমি এটা করার দ্বারা দুনিয়া আখারা উভয়টা কামিয়াব আর ওইটা করার দ্বারা দুনিয়া কামিয়াব লেকিন জাহান না ওইটা না কামিয়াব এই জন্য সবরুম আর মাহারিমিন্দা আল্লাহ পাক যা কিছু হারণ করেছেন এ সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে হেফাজতে রাখা সবর যদি করতে পারে তাহলে লাভ আছে তিন নম্বর হচ্ছে সবরুম আর আকদার যে আল্লাহ পাক তো দিন আমাদের ভালো মন্দ খারাপ সব কিছু রাখছে এটা থেকে সবর করা বিপদ চলে আসছে তো সবর করা ভাই মারা গেছে সবর করা মা মারা গেছে সবর করা আল্লাহ পাকের নেজাম মানুষ আসবে তোমার ধরবে আসবে যাবে এটাই আপনার নেজাম তা আল্লাহ পাক বিপদও দিছেন আল্লাহ পাক আমাদের চাওয়াও মাঝে মাঝে পূর্ণ করে এমন তো না যে চব্বিশ ঘন্টা বিপদ দিয়ে রাখছে মাঝে মাঝে তো চাওয়া পূর্ণও করে তা চাওয়া পাওয়া সব কিছু দেনে ওয়ালা মিটানে ওয়ালা কে তাহলে যখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে চাওয়া পূরণ করে তখন তো আমরা খুব বেশি সুক্রিয়া করি না কিন্তু যখন একটু বিপদ দেয় তখন তো কানতে কানতে অস্থির হারে আল্লাহ অনেকগুলি দেখে এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন মানুষ অধিকাংশই না সুক্রিয়া কালিলাম এদের ভিতরে এমন দল যারা সুক্রিয়া খুবই কম করে দেখেন আমরা কতগুলা মানুষ 
কতজন ২৪ ঘন্টা সুক্রিয়া করি নিয়ামত যে পাচ্ছি বেঁচে আছে সুক্রিয়া কত করা উচিত ছিল আর কতটুকু করি কিন্তু বিপদ একটা আসলো ধুর ভালো লাগে না জীবনটাই শেষ একটার পর একটা একটার পর একটা অথচ ও যে চব্বিশটা ঘন্টা বেঁচে আছে এটা বললো বহমত এটার সুক্রিয়া করে না একটু মুসিবত আসলে তা ভালো লাগে না এই যে কি বলে আত্মহত্যা করে কেন জীবনের উপরে সে বিতৃষ্ণ হয়ে তারপর আত্মহত্যা করে তার মানে সে আল্লাহ পাকের দেওয়া বিপদ তাকে পছন্দ করে নাই অথচ আল্লাহ বলেন বিপদ আমার থেকে সবর আমার থেকে সুক্রিয়া আমার থেকে নিয়ামত আমার থেকে সব কিছু করে ওয়ালা দেনে ওয়ালা উঠানে ওয়ালা একমাত্র হাদিস শরীফে রসুল করিম সাল্লাম একটা খাব্বা প্রদীল্লাহ একটা ঘটনা আছে ওনার মনি বা ছিল যিনি প্রত্যেক দিন ইমানের কারণে ওনাকে আঘাত দিত কালেমার কারণে আঘাত দিত কালেমার কারণে কষ্ট দিতেন খালি বলতেন তুমি এটা ছাড়ো মোহাম্মদকে ভুলে যাও আল্লাহকে ভুলে যাও ইসলাম ভুলে যাও ইসলাম ভুলা তোর সাহাব একরামদের জন্য এত সোজা ছিল না তা খব্বা ব্রাদি আল্লাহ তাল প্রত্যেক দিন গোপনে গোপনে করে আনতে লাভ করে আবার রাত্রিবেলা তা হাজত পরে সারাদিন নামাজ আদায় করে সারাদিন নামাজ রোজা জাকাত যা আছে উনি উনার মতো করে করে রাত্রিবেলা তাহার যদি নামাজ আদায় সকালবেলা ফজরের পরে নামাজ যখন পড়ে খব্বা ব্রাদি আল্লাহ থেকে ওনার মনি বা ডাক দিয়ে বলে বারবার তশকিল বারবার তশকিল যে বাবা এটা ছেড়ে দাও কারণ লা দোজার কসম এগুলা খাওয়া লাগবে লা দোজার এবাদত করা লাগবে মূর্তির এবাদত করা লাগবে যে এবাদত আমরা যুগের পর যুগ যুগের পর যুগ যুগের পর যুগ করে আসতেছি আমাদের সমাজেও কিছু মানুষ আছে যে আমাদের বাপ দাদার ধর্ম থেকে এটা পেয়ে আসছে এটা মানা লাগবে বর্তমানে নতুন নতুন আবিষ্কার হয় নতুন নতুন ফতুয়া নতুন নতুন মাসালা আমাদের বাবা করছে এটা দাদা করছে এটা দাদি করছে এটা পরদাদা করছে এটা না না এই সমস্ত কথা আবু জাহেল মার্কা কথা আবু লাহাব মার্কা কথা কারণ বাপ দাদা যেটাই বলছে সেটাই ইসলাম না বরং রসুল যেটা বলেছেন আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটাই হলো ইসলাম ঠিক না এখন খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ তালামকে তশকিল করেন এদিক দিয়ে মুনিবা যখন বারবার দেখে তশকিল করার পরে বারবার ওনার তশকিলটা ফেরত দিয়ে দেন একদিন দুই দিন একদিন চিন্তা করলো না এই বেচারাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই এই লোকটাকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত এই লোকটা কোনোদিন ইসলাম ত্যাগ করবে না সুতরাং তাকে যেইভাবে পারা যায় সেভাবে শাস্তি দেওয়া শুরু করে দাও খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ মনি গরম বিশাল বড় একটা রডটাকে গরম আগুনের ভিতরে পুড়ায় পুড়ায় এটাকে লাল করে রাত্রিবেলা তাকে ডাকে শোয়ার আগে ডাক দিয়া বলে খাব্বা এই যে আমি তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে গেলাম তুমি একটু বলো ইসলাম ছাড়বা নাকি এই গরম আগুনের ছাড় তুমি শুইবা একবার দুইবার তিনবার শোনে না খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ মনিবা সুন্দর করে গরম ওই লোহাটাকে খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ মাথার ভিতরে সেক দেয়া যায় গরম করে খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ মাথায় যখন গরম লোহার ছেকা দেয় লাভ দিয়া উঠে চিৎকার দেয়া বলে আল্লাহ খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ মুনিবা ডাক দিয়া বলতে স্যার আল্লাহ না ডাকে আমার ডাক মুক্তির ডাক তারা কাজে দিবে খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন আমাকে বিপদ দেন আল্লাহ এই বিপদ থেকে হেফাজত করনে ওয়ালা আল্লাহ যতই বিপদ আসুক না কেন আজকে তুমি আমার উপর নির্যাতন করতেছ এমন একদিন আসবে তোমার উপর নির্যাতন হবে মানুষ যে যেই কাজ করে কর্মফল যদি খারাপ করে আল্লাহ বা কর্মফল অনুযায়ী তাকে বিপদ দেয় হেফাজত করে আবার এ মুসলমান বারবার হাব্বা ব্রাদি আল্লাহ তালামকে আঘাত দেয় অত্যাচার করে দিনের পর দিন দিনের পর দিন দিনের পর দিন খাব্বা ব্রাদি আল্লাহ তালাম মাথায় গরম রডটাকে গরম করে তার মাথায় সেকা দেয় তাদেরকে বলতাম কিন্তু আমি এই মহিলাটার মুনি মহিলাটার গোলাম সুতরাং গোলামের কথার কোন মুনিবের কাছে দাম নাই মালিক দুনিয়ার জিন্দগিতে আমার কেউ না থাকলেও একমাত্র তুমি আল্লাহ সহ যে আল্লাহ যাবতীয় বিপদ থেকে হেফাজত করেন ওয়ালা তুমি আল্লাহ 
রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানের ভিতরে যখন খবর পৌঁছে যায় আল্লাহর রাসূল দোয়া করে আল্লাহ খাব্বাবকে তুমি নিজের কুদরতের হাতে হেফাজত করো আবার খাব্বাব কারো কাছে বিচার দেয় না আবার খাব্বাব কারো কাছে নালিশ দেয় না আমার খাব্বাব কারো কাছে বিচার দেয় না সেই বিচার দেয় একমাত্র আল্লাহ তোমার কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল করিমের কথা কি শুনেন না শুনেন না খাব্বাব যেহেতু কারো কাছে বিচার দেয় না সে আল্লাহর কাছে বলছে তার মানে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজলুম মাজলুমের দোয়া আর আল্লাহর দয়ার মাঝখানে কোন পর্দা থাকে না মাজলুম যখন দোয়া করে এইজন্য আমাদের ওস্তাদরা বলতেন বাবারা মাজলুম হবা দুনিয়ার জমিনে কোনোদিন জালেম হবা না কারণ জালেম যখন জুলুম করে আল্লাহর আরশ কেঁপে যায় আর মাজলুম যখন দোয়া করে আল্লাহর मोहब्बतের সাগরে ঢেউ উঠে যায় এজন্য কেউ আঘাত দিলে চুপ থাকেন কেউ জেলখানায় নিয়ে চুপ থাকেন কেউ অত্যাচার করলে চুপ থাকেন কারণ ধৈর্য ধারণ কারীদের সঙ্গীকে দুজনের ডাক যখন আল্লাহর আরস পর্যন্ত যায় মালিক রবুল আলমিন খেলা দেখানো শুরু করে দিল একদিন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে গেল খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ তালান মুনিব অসুস্থ হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায় যে মানুষের কাছে ডাক্তার দেখায় কবিরাজ দেখায় কিন্তু কোনো লাভ হয় না একটা ওষুধ দেয় এটাও লাভ হয় না আরেকটা ওষুধ দেয় সেটাও লাভ হয় না যত প্রকার ওষুধ দেখ না কেন কোনো লাভ নাই খাব্বা প্রতিদিন তাকায় দেখে আর বলে হারে বেচারা অসুস্থ হয়ে গেছে এটার কোনো অসুস্থতার সুস্থতাই হইতেছে না একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন করে করে একদিন এক কবিরাজের কাছে গেছে কবিরাজ ডাক দেয়া বলতেছে মুনিবারে এই তোমার যে অসুস্থতা এই অসুস্থতা সাধারণ কোনো অসুস্থ না এই অসুস্থতা একমাত্র সুস্থতার পথ একটা আছে বলে কি আমার বলেন তা তুমি মানতে পারবা কিনা বলে হ্যাঁ অনেক অসুখ দিলাম কোনো লাভ হইল না অনেক কিছুই দিলাম কিন্তু লাভ হইল না সর্বশেষ তোমাকে যে ওষুধ দেওয়া হবে এটা কষ্ট যদিও কিন্তু এটা যদি কোনোদিন তুমি পালন করো এটা অবশ্যই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে দিলেন এভাবে অত্যাচার করেন না কাউকে আমি বিচার দিতে পারি না আমি আমার মালিকের কাছে বিচার দেই আজকে আবার গরম করাইতেছে তার মানে খাব্বাবের মাথায় গরম লাঠি সেক দিবে কিন্তু গরম লাঠিটা যখন গরম রক্তটা যখন গরম করে লাল করে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূন আর মুনিবার কাছে নিয়ে আসলেন মুনিবা ডাক দিয়া বলে নাও এই লোহার সেকাটা তুমি আমার মাথায় দিয়া দাও খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে এটা আবার কোন ধরনের কথা আমার সঙ্গে কি মশকারা চলতেছে নাকি প্রতিদিন তো আমার মাথায় আপনি ছেকা দেন আজকে কেন আপনি আবার আপনার মাথায় ছেকা দেওয়ার জন্য বলতেছেন বলে যা বলছি তাই করো খাব্বা বলেন না না এটা করা সম্ভব না কারণ আমি গোলাম আমি গোলাম হয়ে মুনিবের মাথায় গরম আগুনের ছেক দিতে পারি না মুনিবা ডাক দেয়া বলতেছে যেটা আছে সেটাই তোমার পালন করা লাগবে খাব্বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূহ তুমি কি জানো আমি তোমাকে আমার মাথায় ছেকা দেওয়ার জন্য কেন বলি বলে কিসের কারণে বলে আমার যে অসুস্থতা এই অসুস্থতা তো সহজে ভালো হওয়ার না আমি গতকাল যখন কবিরাজের কাছে গেলাম কবিরাজ আমার একটা কথা বলল কি কথা বলে এই যে এই রোগ থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে যাই প্রত্যেক দিন লোহার গরম করা ছেকা আমার মাথায় না দিনে সুস্থতা কোনোদিন সম্ভব না 
বলেন তো এতদিন পর্যন্ত খব্বাব দি আল্লাহ তাআলা অত্যাচার করেছিল সেই অত্যাচারটাই এখন এই শয়তানের মাথায় দিতেছে রোগ নিরাময়ের জন্য এই যে সবরের বিনিময় দিয়েছেন এই সবরের বিনিময় দিয়েছেন তো আল্লাহ ধৈর্য সারা খব্বাব দি আল্লাহ তাআলা নু কে আল্লাহ পাক এই প্রতিদান কখনোই দিতেন না এই কারণে আল্লাহ পাক বলে বান্দারা নামাজের মাধ্যমে যতটুকু আমি আল্লাহর কাছে চাওয়া যায় ঠিক সেভাবেই বান্দারা সবরের মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও কারণ সাহায্য যদি আল্লাহর কাছে কোন বান্দা সবরের মাধ্যমে চায় যে হাব্বাবকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রতিদান দিয়েছেন একই প্রতিদান আমাদের কেউ দিতে পারেন না পারেন না সবরটা আমরা ধরতে পারি না রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এটা হচ্ছে হাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুর সবর করার ফল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হাবিবে কিবরিয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি একদিন ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখলাম আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি একদিন ঘুমের ভিতরে স্বপ্নের ভিতরে দেখলাম জান্নাতে ঢুকলাম হঠাৎ করে জান্নাতে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী বিবি উম্মে সুলাইম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন উম্মে সুলাইমকে আমি জান্নাতে স্বপ্নে দেখলাম স্বপ্নে ভেঙার পর আমি দেখলাম যে উম্মে সুলাইম জান্নাতে ঘুরতেছে উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মা আনাস বিন মালিক রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করছেন 10 বছর ছোট থেকে যখন আনাস বিন মালিকের বয়স 10 তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেছেন আনাস বিন মালিক বলেন আমার মা আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দেয় যেভাবে সন্তানকে লালন করা দরকার সেভাবেই কারণ আমাকে অন্য কারো কাছে পাঠান নাই স্বয়ং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠাইছেন তাও 10 বছর বয়স থেকে আমার যত শিক্ষা আমি আমার হাবিবকে দেখে শিখেছি এগুলো সে আনাস বিন মালিকের মা হচ্ছে হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা প্রথম যুগে উনার স্বামী ছিল একজন তো মুসলমান হওয়ার কারণে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে এখন তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি পিছনে আসছে আয়েশা এই উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতেছেন এই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তুমি কি আমাকে বিয়ে করবা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাদিয়াল্লাহু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি বলতেছেন যে আপনি তো মুসলমান না আমি আপনাকে কিভাবে বিয়ে করব এই যেহেতু বিয়ে করতে গেলে মুসলমান হওয়া শর্ত সেই হিসেবে আপনি আগে মুসলমান হন এখানে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে উনি অফার করতেছেন যে আপনি যদি মুসলমান হন তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করব তা তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাজি হলেন যে ঠিক আছে আমি তোমার বিয়ে করতে তো ইয়া মুসলমান হইতে হইলো উনি তো ইয়া বিয়ে করার জন্য উনি মুসলমান হইছে আমাদের দেশে অনেক সময় এটা হয় অনেকে প্রেম করে ছেলে মেয়ে হিন্দু মুসলমান তখন এই চুক্তি করে যে তুমি মুসলমান হইলাম তোমরা বিয়ে করবে কিন্তু বিয়ে আগে করে ফেলে পরে মুসলমান হয় না তো একসাথে ঘর সংসার করতেছে হারাম যতজন থাকবে ততদিন যা সন্তান আসবে সব জানা ব্যভিচারের সন্তান আসবে এই কারণে কাউকে যদি পছন্দ হয়ে যায় হিন্দু মহিলা তা আগে এটা মুসলমান বানানোর চিন্তা করেন আগে মুসলমান হোক তারপরে বিয়ে কারণ মুসলমান ছাড়া অন্য বিধর্মীদের সাথে বিয়ে করা জায়েজ না যদিও আহলে কিতাবীদের সঙ্গে বিয়ে জায়েজ আছে কিন্তু বর্তমানে আহলে কিতাব যারা এগুলো একটা আহলে কিতাব না এগুলো সব উল্টা বলতে এই জামানার আহলে কিতাবদের কোনো দাম নাই এরা হচ্ছে কি বলে সেকুলার এখন যারা আহলে কিতাব আছে তারা সেকুলার অধিকাংশ নাম দিল একটা দুষ্টমি ছিল তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলার হুম সন্তান হযরত ওমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলার ছোট ছিল তো উনার একটা পাখি ছিল এই পাখিটা হযরত ওমাইর পালতো পাখির সাথে খেলাধুলা করতো তো রাসূল দেখলেই বলতো কি রমাইর তোর পাখি কেমন আছে ভালো আছে নি আমরা যেমন বলি কি রে তোর বিড়াল কেমন আছে তুই তো বিড়াল পালো তুমি কুকুর পালো কুকুর কেমন আছে বাচ্চাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বেশি তো রাসূল একে রিমো ডাক দিয়া বলতেন ইয়া ওমাইর মা ফালান নবায় তোমার বুলবুল পাখি কেমন আছে তোমার টুনটুনি পাখি কেমন আছে এই বাচ্চাটা যখন অল্প বয়স বাচ্চাটা ইন্তেকাল করছে তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা খুব পছন্দ করতেন 
হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছে বিবি ধৈর্য ধারণ করে বিবি দেখে সবকিছুই করে কিন্তু লক্ষ্য করছেন যে সন্তান অসুস্থ হইতে হইতে এমন এক পর্যায়ে আসছে মারা গেছে আদরের সন্তান মারা গেছে কান্নাকাটি তো হবেই স্বাভাবিক কিন্তু এখানে একটা বুঝের কথা আছে স্বামী রাত্রেবেলা আসছেন এখন বলেন ছেলের কি অবস্থা কাল আলহামদুলিল্লাহ ভালো দেখেন জবাব কি তালহারদিউল্লাহ বলতে আমার বাচ্চা কই কি অবস্থা আছে বাচ্চা শান্ত অনেক শান্ত আগের চেয়ে অনেক শান্ত জবাব ঠিক এরকম তা বাচ্চার কি অবস্থা জ্বর টর কেমন কষ্ট পাইতেছে নাকি স্বামী যেন এই দৃশ্য দেখে বুঝে না এটা সন্তানটা মৃত কারণ মানুষ বেঁচে থাকলেই তো অশান্ত থাকে মারা গেলেই তো শান্ত হয়ে যায় হাজত এদিক দিকে চিন্তা করে বলতেছেন আপনার সন্তান আগের তুলনা অনেক শান্ত দেখেন প্রশ্ন কি আপনার কাছে যদি কোন জিনিস আমি আমানত রাখি এটা যদি আমার ফেরত নিয়ে যাই আপনি কি কষ্ট ব্যয়বেল করে না কেন কেরল তোমারই জিনিস অথবা আমার কাছে যদি কেউ আমানত রাখে আপনি যদি এটা নিয়ে যান আমি কি কষ্ট পাওয়া লাগবে কেন না এটা কষ্ট পাওয়া তো বুক আমি তার মানে বোঝা গেল কারোর কাছে যদি কেউ কিছু আমানত রাখে যখন মন চায় নিয়ে যায় যতদিন মন চায় রাখে বলে হ্যাঁ তা আপনি আপনার মায়ের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করেন তার মানে কি বলে আল্লাহর আমানত আল্লাহ বাগবত আল্লাহ ত্রিবেলায় উঠায় নিয়ে গেছে দেখেন রাত্রিবেলায় এটা বলেন সকালে ফজরের নামাজের পরে এটা বলতেছে তালহারা দিল রেগে মেগে অস্থির হয়ে গেছে কি বললাম গতকাল আপনার সন্তান ইন্তেকাল করছে গতকাল থেকে এই পর্যন্ত তুমি যে বললা শান্ত আছে শান্ত তো অশান্ত বলবো আমার সন্তান তো কোন নানাচনা করতেছে না অসুস্থ যখন ছিল তখন তো কান্নাকাটি করছে এখন তো কোনো কান্নাকাটি নেই তার মানে শুধু আগের থেকে শান্তই আছে এবং সে জান্নাতে চলে গেছে জান্নাতে যে বাচ্চা থাকে ওই বাচ্চাটা কোনোদিন অশান্ত থাকতে পারে না শান্তই থাকে আমি এই কথা এই জিনিসটা তোমার এই কাজে আমি খুব বাইন্ড করছি আমার সন্তান রাত্রেবেলা মারা গেছে তুমি ফজরের পরে আমার এরকম সুন্দর করে উদাহরণ দিয়ে বলতেছ সে রসুলের কাছে বিচার দিয়েছে কিন্তু এই কাজটাই ঠিক ছিল রসুলের কাছে বিচার দিল রসুল বলেন ঠিকই তো এটা <laughs> আমি জানাতে যে আমি স্বপ্ন দেখি যে মালিকের মা জান্নাতে ঘোরাফেরা করতেছে এই মহিলাকে জান্নাতে দেখবেন